हेलो एवरीवन फिफो मेथड सेकेंड प्रब्लेम टी सल्व करब एक ही रकम आगे मध्य एक छक केटे नेब उदिन फाइव मिनिट्स मध्य प्रत्येके प्लीज एक छक केटे फिलबे आशा कर सबाई छक केटे फेल
এবার আমরা দেখব প্রবলেমটি ফ্রম দা ফলোইং পার্টিকুলারস রিলেটিং টু ম্যাটেরিয়াল ইএসএস দ্যাটস মিন আমাদের ম্যাটেরিয়ালের নাম ইএসএস प्रिपेयर आ स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फिफो सिस्टेम बैलेंस पी एफ दैट्स मीन हमारे ओपनिंग बैलेंस दी है फार्स्ट जुलाई टू थाउजेंड इलेवेन सोजा बैलेंस कलम चले जाए बैलेंस है छे 900 यूनिट वों रेट है छे 2970 এবার ফেক জুলাই পারচেজ আছে ফোর হান্ড্রেড ইউনিটস রেট আছে ফোর পয়েন্ট টু জিরো प्रथम लटे प्रथम लटे दाम छो क 30 रेट और सेकेंड लॉटर रेट हो चुका तो 4.20 तो अरे टोटल 2970 और 1680 तो अरे टोटल हो चुके 4650 तो अरे तो प्रथम जे गुड्स चिलो मेटेरियल गुड्स चिलो हमें शेड्यूल को ऊपर की जैसे सबसे में परचेज जाके गुड्स में ताकि नीचे रहेंगे ये वों इशू जब हम फिफ्थ में था इशू को ले फर्स्ट प्रथम लॉट थे ये बोलते हैं कि टेंथ इशू वन थाउजेंड यूनिट तले टेंथ दोस्तारी टेन जीरो सेवन 2011 मैक्सिमाम আমি ফার্স্ট লট থেকে ম্যাক্সিমামটাই নিয়ে নেব দ্যাটস বি 900 ইউনিট বাট আমি তো ইস্যু করেছি কত 1000 তাহলে কি 900 শেষ এন্ড হয়ে গেল তাহলে আমার এবার থাকছে কত 400 থেকে নিতে হচ্ছে 100 তাহলে টোটাল হলো 1000 তাহলে প্রথম লটের গুডস রেট ছিল আমার 3.30 এবং সেকেন্ড লট থেকে আমার এখান থেকে নিতে হচ্ছে 100 ইউনিট 
रेट फोर पॉइंट टू जीरो तले प्रथम लोटे टोटल गुड्स चला चुके 2970 और सेकेंड लोटे एक्शन यूनिट डेट इस फोर टू जीरो तले टोटल गुड्स से दाम चुके 2970 प्लस फोर टू जीरो थार्ट बराबर फलो करबेंट बस कलम जिगलो आगे लॉट थक चें दैट्स बीन फास्ट लॉट सवार आगे ही शुरू तो मैं जब तक खून ना फास्ट लॉट शेष हो चें हमरा सेकेंड लॉट ये जागू ना जोखन फास्ट लॉट शेष हो जाए तो खून हमरा सेकेंड लॉट थी की इशू करूँगा जब तक खून ना सेकेंड लॉट शेष हो चें तो तो खून हमरा कुनो भाई थर्ड फिफो बेसिस प्रथम में जो मालूम नहीं होती है शेही मालूम नहीं प्रथम में जनरली फिफो बेसिस देखा जाए कौन कौन धोने पड़ते हैं शेही तो रो जिस समय तो पन्नों को लो नष्ट हो ये तो हमारे बेशी दिन था क्ले शेही लोग फिफो बेसिस ये इश्यू है था के अम्म जब उन्हें लो रॉ मटेरियल ले बोल ची फ प्रोडक्शन चिकेन मटन विभिन्न धारणे शोपजी ताले जनरली जे चिकन मटन वा फिश और शोपजी गुल आगे किन्हीं चीज़ साधारण तो शेगुलो के ही आगे यूज़ करा है तार कारण कि फिश चिकन मटन एगुलो जो दिया हमरा आगे किना मालूम गुलो के स्टोर कर रखे शेगुलो नॉस्टो हो जाओ समान आचे पॉइजनस हो जाओ समान आचे शोपजी शुक्ये � नेक्स्ट हमारे क्या चाहिए टेंथ इशू आ चाहिए ना टेंथ तो कोई गलत सॉरी आ सिक्सटीन इशू आ चाहिए अगेन टू हंड्रेड यूनिट तो ले सिक्सटीन टू हंड्रेड यूनिट हमारा बराबर बराबर फॉलो कर पाओ हमारे बैलेंस तो ले बैलेंस हमारे कौन कौन लोड आ चाहिए एक टी लोड तो ले जहाँ रेट आ चाहिए रेट इशू करो तो फोर पॉइंट टू जीरो एट हंड्रेड फोर्टी ताहले बैलेंस वन दे बोलता है तीन सौ थे के दूसरों चले गए लोग आर बैलेंस तक चमक तो एक्शन यूनिट एवं तर रेट तक चे फोर पॉइंट टू जीरो आर रेट हो चुके फोर टू जीरो एपोर आमदर आज की 19th रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर तले प्रोडक्शन सेंटर थे कि जो दे रिटर्न आज है सबसे आमदर लगभग जे रेटे तुम्हें इशू करो चिले 
সেই একই রেটে রিসিভ করতে হবে যে ফ্লুইডার এসেছে তাহলে নাইনটিন কত রিটার্ন এসেছে না এইটি ইউনিটস কোন ডেটের না টেন্থ জুলাই যেটা ইস্যু হয়েছিল मालगुलिस्यूर যে মেটেরিয়ালগুলো আগে এসেছে সেগুলোকে আগে কনজিউম করা হবে তাহলে আমি আমার প্রোডাকশন সেন্টারে যে মেটেরিয়ালগুলো পাঠিয়েছিলাম এখানে দুটো রেটের মাল ছিল একটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো একটা ফোর পয়েন্ট টু জিরো তাহলে এই দুটির মধ্যে আগে কেনা হয়েছিল কোনটা তাহলে আমি ব্যালেন্সে ফিরে যাবো বা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেটা আগে ইস্যু করছে সেটা আগে কেনা হয়েছিল তাহলে যেহেতু থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো রেটের মালটাকে আগে কেনা হয়েছে সুতরাং প্রোডাকশন সেন্টারে সবার আগে থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরোকে ইউজ করা হয়েছে তারপর ফোর পয়েন্ট টু জিরো রেটের মালটাকে ইউজ করা হচ্ছে দ্যাটস মিন কি আগে ফার্স্ট লটের মালটাকে ইউজ করা হচ্ছে দেড় সেকেন্ড লটের মাল তার মানে কি যদি এখন এইটি ইউনিটস রিফান্ড বা রিটার্ন আসে তাহলে কি এটি তো ইউজ করা হয়ে গেছে যদি কিছু রিটার্ন আসে বা ফেরত আসে সেটা কি সেকেন্ড লট থেকে এসেছে তাহলে সেকেন্ড লটের রেট কত ছিল ফোর পয়েন্ট টু জিরো फिर দেখো আবার বলছি প্রোডাকশন সেন্টার থেকে যদি পণ্য ফেরত আসে র মেটেরিয়াল ফেরত আসে তাহলে সবসময় মেনে রাখবে যেহেতু ফিফো বেসিস ফলো হচ্ছে তাহলে প্রোডাকশন সেন্টারে যে পণ্যগুলো র মেটেরিয়ালগুলো পাঠানো হয়েছিল পণ্য সরি পণ্য না র মেটেরিয়াল যে র মেটেরিয়ালগুলি পাঠানো হয়েছিল সেই র মেটেরিয়ালগুলির মধ্যে যেগুলিকে আগে পাঠানো হয়েছিল সেগুলোকে আগে ইউজ করা হবে তার মানে কি যেগুলো পরে পাঠানো হয়েছিল বা পরে কেনা হয়েছিল সেগুলো পরে ইউজ করা হবে তাই যে মেটেরিয়ালটি ফেরত এসেছে সেকেন্ড লটের মেটেরিয়াল ধরতে হলো ঠিক আছে আমরা রিমার্কসে লিখে দেবো রিটার্ন The opening stop next ki ache next dekho eta sob shomoy khyal rakhbe generally tumra ki korbe surplus of 20 units were noticed eta surplus dekha jen सब समय देखे ने नीचे दिखे जो तो सरप्लस डेफिसिट देखे जो डेट देखा तो मैं एर चिन्ह प्रथम दिए रेखे देवे जो तुम्हारा बुक्स देखे प्रब्लेम थे करेंगे को ट्रांजेक्शन आज ना कि बोल तो नाइनटीन पर टोटी फाइव थार्टी को जब एडजस्टमेंट करब तक देखो टोटी वन एक डेट रही गए से सरप्लस होते डेफिसिट होते शर्टेज होते तो तुम्हारा अंक प्रथम पड़े पढ़ार पर देखो जदि को सरप्लस डेफिसिट ইত্যাদি থেকে থাকে যে ডেট দেওয়া থাকবে সেই ডেটে মাঝখানে একটা কোনো অ্যারো চিহ্ন দিয়ে রাখবে দ্যাটস মিন কি নাইনটিনের পর যখন তুমি অ্যারো দেখছো যে এখানে একটা কিছু আছে তারপর তুমি নিচে পড়ে দেখে নিলে তাহলে টোয়েন্টি ওয়ানে কী আছে 
এটা সারপ্লাস আছে তার মানে সারপ্লাস মানে কি পণ্য বেড়েছে তাহলে এটা কি করতে হবে রিসিভ করতে হবে এবার কথা হচ্ছে আগে ডেটটা লিখে নিই ডেট আছে 25th তাহলে 20 ইউনিট সারপ্লাস হচ্ছে এবার বক্তব্য হচ্ছে কি রেড কি তাহলে রেড ধরতে হবে সেই একই নিয়ম অনুযায়ী ধরা হবে কি না যে ম্যাটেরিয়ালগুলো সারপ্লাস হয়েছে তার মানে আমার প্রোডাকশন সবসময় ফিফো বেসিসে ইউটিলাইজ হয়ে যায় তাহলে মাল যদি বেড়ে যায় বা পড়ে থাকে সেগুলো কি লাস্ট যেগুলো আমার কিনেছিলাম সেগুলোই রয়ে গেছে তাহলে এখন পর্যন্ত আমার লাস্ট পারচেস করা কত করে ছিল চার টাকা কুড়ি বা ফোর পয়েন্ট টু জিরো তাহলে আমার যে ম্যাটেরিয়ালগুলো পড়ে আছে সেগুলো ধরতে হবে কি বা সারপ্লাস হয়েছে সেগুলো ধরতে হবে কি লাস্ট পারচেস রেটেরই সারপ্লাস হয়েছে ফোর পয়েন্ট টু জিরো অনুযায়ী যেহেতু ফিফো বেসিস তাহলে প্রথমের মালগুলো ধরে নেওয়া হবে কি প্রথমে কনজিউম হয়ে গেছে যে সারপ্লাসটা হয়েছে কারেন্ট মেটেরিয়াল থেকে সারপ্লাস হয়েছে তাহলে টোয়েন্টি ইউনিট ফোর পয়েন্ট টু জিরো এইটি ফোর তাহলে যেহেতু আমাদের একই লটের মাল হচ্ছে একই রেটের আমরা এই একশো আশির সঙ্গে অ্যাড করে দেবো একশো আশির সঙ্গে অ্যাড হয়ে গেলে টোয়েন্টি হয়েছে টু হান্ড্রেড রেট থাকছে ফোর পয়েন্ট টু জিরো এইট ফোর জিরো আমরা এখানে একটি রিমোট লিখে দেবো যে সারপ্লাস হয়েছে সেখানে এরপর নেক্সট টোয়েন্টি ফিফথ পার্চেস এইট হান্ড্রেড সরি আগের ডেটটা ভুল হচ্ছে আগের ডেট ছিল টোয়েন্টি ফার্স্ট সারপ্লাসের ডেট ছিল টোয়েন্টি ফার্স্ট তাহলে টোয়েন্টি ফিফথ জুলাই পার্চেস আটশো ইউনিট চার টাকা পঞ্চাশ আটশো চার টাকা পঞ্চাশ তাহলে টোয়েন্টি ফিফথ জুলাই টু এইট হান্ড্রেড ইউনিট ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্চেস এইট হান্ড্রেড ইউনিট ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্চেস দ্যাটস মিন কি রিসিপ্ট তাহলে যখন ব্যালেন্স করবো তাহলে কি আমাদের এবার দুটো লটের মাল হচ্ছে তাহলে আটশো দুশো আগে থেকে ছিল আর আটশো কিনলাম মোট ওয়ান থাউজেন্ড এটাকে ক্লাসিফাই করব আগের লটে ছিল দুশো আর এখন কিনলাম কত আটশো তাহলে টোটাল হাজার দুশো আর আটশো তাহলে আগেরটা রেট ছিল কত টু পয়েন্ট আর এখনকার রেট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ট্রিপল ফোর জিরো নেক্সট লাস্ট আছে আমাদের থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট ইস্যু করেছে তাহলে থার্টি জুলাই টু থাউজেন্ড ইস্যু ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট ইস্যু আছে কত ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট ইস্যু করতে গেলে আমরা বরাবর ব্যালেন্স খেয়াল করবো তাহলে আমাদের ফার্স্ট লটে আমার গুডস র মেটেরিয়াল আছে কত টু হান্ড্রেড ইউনিট দ্যাটস মিন আমি ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট যখন ইস্যু করবো প্রথম লট থেকে নেবো টু হান্ড্রেড ইউনিট এবং বাকিটা নেবো এখান থেকে সেকেন্ড লট থেকে দ্যাটস মিন থ্রি হান্ড্রেড ইউনিট আবার বলছি যেহেতু ফিফো তাহলে প্রথম লটটা আগে নেবো তাহলে প্রথম লটে আছে কত দুশো ইউনিট তাহলে দুশোই নেবো 
তাহলে এখন তিনশো দরকার সেটা আমরা সেকেন্ড লট থেকে নিয়ে যাবো তাহলে দুশো ইউনিটের রেট থাকছে কত ফোর পয়েন্ট টু জিরো আর তিনশো ইউনিটের রেট থাকছে কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এইট क्लसिफाइट कपि कर फिफो बेसिस खुब सहज एक चैप्टर इवें लिफो खुबी सहज प्राइसिंग ইস্যু অফ রেটেরিয়ালস খুব ইজি চ্যাপ্টার তোমাদের মোট চারটি মেথড আছে ক্লাস টুয়েলভের জন্য फिफो मेथड को क्षेत्र प्रजोज्य ना जे समस्त क्षेत्र जेनारे र मेटेरियल यूज कर द्रुत पचनशील फिनिश गुड्सर क्षेत्र जे समस्त जैगार विशेषकर खाद्य द्रव्य व पचनशील द्रव्य विक्रय से फिफो मेसिस धरा जे समस्त क्षेत्र क्रमगत द्रव्य दाम कमते थे तेल क्रमगत मेटेरियल दाम कम से दैट मिन डिफ्लेशन हो रखम सीचुएशने फिफो मेथड फलो कर शर्ट क्वेश्चन खूब इसे थे जे फिफो मेथड जो द्रव्य द्रव्य मूल्य पर पर क्रमगत कमते थक तक को मेथड फलो कर फिफो मेथड लिफो मेथड सीम्पल एवारेज मेथड वेटेड एवारेज मेथड तुम्हारे अपशन सिलेक्ट करते कि फिफो मेथड ताड़ा जिस समस्त क्षेत्र में मेटेरियल दाम खूब बेसि जे समस्त मेटेरियल आयतन खूब बड़ो सेगल के कि फिफो बेसिस इश्यू करा तो फिफो बेसिस सुविधा की क्या ना एक्चुअली फिफो बेसिस दैट मिन फार्ष्ट लटे माल फार्ष्ट इश्यू करब तस्त कर्मचारी हिसाब रखे दैट मिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंटे रही है इनमेंटरि अकाउंटिंग तेरे क्षेत्र में खूब सुविधा है और तक बुझते सुविधा है जो मालगल प्रथम से इश्यू कर दाओ देखो कि रेटे परचेज कर रेटे इश्यू करो तो खूब सहज सरल पद्धति ताछा देखो जे दामे क्रय कर इश्यू देखा ना तरह के बसि दामे इश्यू प्राइस देखा ना तरह कम दामे दैट मिन इश्यू करार जो जेनारेलिटी को प्रफिट व लस हार पसिबिलिटी नहीं ताड़ा देखो आप जेहतु आगे पन्न्य फार्ष्ट प्राय पार्चेस कर गुड्स फार्ष्ट बिक्री कर सूतरा कि हमें जो मालगल क्लोजिंग स्टक पड़े थको से कारेंट दैट मिन लास्ट डेटे जगह पार्चेस कर पड़े थको सूत व्यू अफ क्लोजिंग स्टक मार्केट प्राइस संगे समान है एकदम कारेंट मार्केट प्राइस थे और सब समय ख्याल रखें रिटार्नर क्षेत्र में जो रिटार्नर क्षेत्र में तुम फिफो बेसिस करो लिफो बेसिस करो सीम्पल एवरेज करो वेटेड एवरेज करो रिटार्नर क्षेत्र में एक्चुअल को मेथडे प्राइस तुम नीते बराबर मैं रखे रिटार्नर क्षेत्र में सब समय फलो कर रिटार्न जो प्रोडक्शन सेंटर थे आसे खेल करो आगे को रेटे ओके इश्यू कर रेटे ही तुम्हें रिसिव करते आब रिटार्नर क्षेत्र सब समय मैं रखे जो रिटार्न हो जो प्रोडक्शन सेंटर थे रिटार्न आसे तेल ख्याल करो डेट देवे को डेटे ओके प्रोडक्शन सेंटर इश्यू करेटे ओके इश्यू करा 
সেই রেটেই তোমাকে রিসিভ করতে হবে যেমন এখানে ছিল যে রিটার্ন ছিল এইটি ইউনিট তাহলে এইটি ইউনিট এখানে ডেট দেওয়া ছিল কিনা টেন্থ তাহলে টেন্থে দুটো রিটার্ন ছিল একটা তিন টাকা থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো একটা ফোর পয়েন্ট টু জিরো তাহলে যেহেতু ফিফো বেসিস তাহলে আগে পার্চেস করা ছিল কোনটা নাইন হান্ড্রেড ইউনিটের লট সুতরাং নাইন হান্ড্রেড ইউনিটের লট ইউজ করা হয়ে গেছে তাহলে রয়ে গেলে থাকবে কোনটা সেকেন্ড লট থেকে ওই জন্য আমরা এখানে কি করেছিলাম রিটার্নের রেট করেছিলাম ফোর পয়েন্ট টু জিরো আর আমরা যদি রিটার্ন দিয়ে থাকি টু আওয়ার সাপ্লায়ার আমরা তো আমাদের সাপ্লায়ারকে যদি রিটার্ন দিয়ে থাকি সবসময় মনে রাখবে যে রেটে ওনাদের থেকে আমরা পার্চেস করেছি সেই রেটেই রিটার্ন করতে হবে তার কারণ তুমি কারো কাছ থেকে পাঁচ টাকা দামে জিনিস কিনে তুমি তাকে বলতে পারো আমি চার টাকা করে ফেরত দেবো সে ঠেঙাবে বা কারো কাছ থেকে চার টাকা করে মাল কিনে তাকে নিশ্চয়ই বলবো না ঠিক আছে আমি তোমাকে যখন ফেরত দিচ্ছি ছ টাকা করে দাম ধরবো তাহলে আলটিমেটলি কি আমরা কোনো একজন ব্যক্তির কাছ থেকে যে দামে কিনি সেই দামেই তাকে ফেরত দেখাতে হবে তার থেকে বেশি দামেও ফেরত দেখাতে পারি না তার থেকে কম দামে ফেরত দেখাতে পারি না তোমাদের যদি কনফিউজ করে সে হচ্ছে রিটার্ন কনফিউজ করবে যদি প্রোডাকশন সেন্টার থেকে ফেরত আসে দেখো আগে কোন ডেটে ওকে ইস্যু করেছিল সেই ডেটের রেট অনুযায়ী রিসিভ করতে হবে আর যদি তুমি সাপ্লায়ারকে রিটার্ন টু সাপ্লায়ার থাকে তাহলে দেখো কোন ডেটে ওকে পারচেস বা রিসিভ করেছিল সেই রেটে ওকে রিটার্ন করতে হবে ডেফিসিয়েন্সি শর্টেজের ক্ষেত্রে কি হবে যদি ফিফো মেথড হয় তাহলে কি হবে জেনারেলি ফার্স্ট লট থেকে শর্টেজ দেখা যায় বা অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিকে লট থেকে দেখা হয় ফার্স্ট লট বলতে অ্যাকচুয়ালি এরকম নয় যে প্রথম যেটা কিনা হয়েছিল ফার্স্ট লট বলতে বলছে যে যে কটা লট আমার আছে তার মধ্যে প্রথমটা যদি ধরো কেউ আমি যেমন উদাহরণ অনুযায়ী বলেছিলাম প্রথম লটের মাল যদি সব বিক্রি হয়ে যায় সেকেন্ড লট তো অ্যাকচুয়ালি আমি ফার্স্ট লট বলতে বলি একদম বেসিক ফার্স্ট লটকে বোঝাই নিয়ে বলতে চাইছি যদি আমাদের কাছে মাল্টিপল লট থাকে এই লটের মধ্যে প্রথম দিকে যদি এক নম্বর লট এক্সহস্ট হয়ে যায় তারপর দুই যদি দুই আর তিন থাকে তাহলে দুই তখন হয়ে যায় কি এক নম্বর এবং তিন হয়ে যায় কি দু নম্বর এসমিন জায়গা চেঞ্জ হতে থাকে তো আমরা বরাবর প্রথম লটের দিক আগে দেখব তোমাদের খুবই সহজ অঙ্ক এসে থাকে জেনারেলি সেকেন্ড এই যে প্রবলেমটা সলভ করলাম ক্লাস টুয়েলভের জন্য এই ধরনের ছোট প্রবলেম এসে থাকে বাট বিকম এর জন্য ফার্স্ট যে প্রবলেমটা সলভ করেছিলাম দ্যাটস মিন অনেক লেন্দি বা বড় তো বিকম এর জন্য জেনারেলি লেন্দি বা বড় প্রবলেমটাই আসে তো তোমরা খেয়াল রাখবে খুবই সহজ অঙ্ক বিকমরা মনে রাখবে তোমাদের বড় অঙ্ক থাকবে এবং এইচ এস তোমাদের এরকম ছোট অঙ্ক থাকবে টেনশনে কিছু নেই খুবই সহজ অঙ্ক এর পরের ভিডিওতে আমরা শিখব লিফো বেসিস ফিফো বেসিস শেখা আছে মানে লিফো বেসিস কোনো প্রবলেমই নয় ফিফো বেসিস আমরা প্রথম থেকে ছাড়ছিলাম লিফো বেসিস লাস্ট লট থেকে আগে পণ্য ছাড়ব রিসিভ বা ব্যালেন্সটা ম্যাটার নয় ম্যাটার হচ্ছে ইস্যু করাটা ইস্যু প্রাইস ইস্যু করার সময় বরাবর ব্যালেন্সের গুডস খেয়াল রাখবে কোনো দিন আমাকে প্রবলেম হবে না ওকে আপাতত এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই নেক্সট দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে